टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रीन हाईवे पॉलिसी सो फोर ऑप्शन आर ही इन फ्रंट ऑफ यू फ्रेंड्स ट्री प्लांटेशन पॉवर्टी एलिवेशन टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज नो इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स सो फ्रेंड्स वट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स सी टू इट The correct option of this question is in front of you. It is tree plantation. So obviously, green highway policy, green highway, मतलब highways का greenीकरण, उसको हरी उसमें पौधा रोपण करना, okay? हरित मार, राज मार्ग. So government ने green highway plantation जो था, ये beautification maintenance, इसको उस policy को 2015 में launch किया था. और इसका main aim जो था, just to help environment okay help local communities and generate employment by planting trees along all the highways in the country so if uh, plantation kiya jayega along the highways to ye air pollution ko absorb karega obviously jo vendors hai, street vendors un logo ko chhaya dega jahan par wo apna kisi bhi employment ko laga laga sakte jo generally roads ke kinare kiye jate hain jo employ jo जॉब्स रोड के खड़े जैसे गन्ने के रस की चरखी लगाना ओके वो ये काम कर सकते हैं तो इस एम को लेकर ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था 2015 में अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ इट इज असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटाइटी दैट कैन नॉट बी सी बाय द टेलीस्कोप सो वॉट इज रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड Of a black hole, it should be off. Of a black hole, okay. So the gravitational field of a black hole is so strong that it does not, uh, it does not allow even light to scope. So what do you think? Escape. It should be escape, not scope, because there is no such word scope. It should be escape here. The word is there, but the uh, actually. It should be escape. So the gravitational field of a black hole is so strong that it does not allow even light to escape. So if we see the answer, so we have to tell that what is the correct one. Both A and R they are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, or, or A is false but R is true. What do you think? Just read it carefully. And let's see to it what is the correct answer. Yes, friends, if we see uh, both assertion and reason, so both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So a black a black hole is an astronomical entity that cannot be seen by telescope. Okay, so it cannot be seen by telescope. It is not possible to observe a black hole. Black hole को हम telescope की मदद से observe नहीं कर सकते, directly नहीं observe कर सकते. Okay. इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ब्लैक होल का ओके ड्यू टू हाई डेंसिटी क्योंकि ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है उसके कारण जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है उस बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है ओके सो इट डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू एस्केप इसमें से नहीं कर पाती है वंस अगर एंटर हुई तो एस्केप नहीं कर पाती द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल इज एसटन बाय द बिहेवियर ऑफ स्टार्स गैसेस एंड That uh, nebula is near it with the help of space telescope. Now the next question you can see here regarding sedimentary rocks. Which of the following statement is true? These are rocks which whose structure depend on temperature and pressure. These rocks are crystals. These rocks are deposited in layers, and these rocks cannot be formed in water. What do you think, friends? What should be the correct answer of this question? Let's see to it. The correct answer of this question is: These rocks are deposited in layers. Yes, friends. So, sedimentary rocks. We know that what are actually sediments. So, I will tell you here that sedimentary rocks, which are rocks, are a form. Generally, if we look at it, there are three types of rocks: igneous rocks. then the sedimentary rocks and metamorphic rocks. 
ओके तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है तो जब भी विंड के कारण क्लाइमेट के कारण हेवी रेन के कारण टेम्परेचर के थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या होता है कि जो रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स वो धीरे 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 आकर वो जो भी नियर वाटर बॉडीज होती है रिवर्स जब नीचे फ्लो होकर आ रही है पानी जब नीचे फ्लो होकर आ रहा है माउंटेन्स पे से तो ये वहाँ जाकर जमा होने लग जाता है ओके डिपॉजिट होने लग जाता है दैट वी कॉल सेडिमेंट दैट वॉट वी कॉल वी कॉल इट एज सेडिमेंट्स सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स भी ऐसी ही बनती है क्योंकि डिपॉजिट होती चली जाती है एक दूसरे के ऊपर लेयर द लेयर गेट डिपॉजिट डिपॉजिट ओवर वन वन ओवर एन आदर वन ओवर एन आदर ओके इन दिस रॉक्स आर डिपॉजिट दिस रॉक्स आर फॉर्म सो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर दिस रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स ओके बाकी अगर हम ऑप्शन ऑप्शन देखें तो ये जो रॉक्स है ये है इग्नियस रॉक्स ये वाला ऑप्शन किसके लिए है इग्नियस रॉक्स के लिए है कि दीज आर सच रॉक्स हुज स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर तो टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण हमारे इग्नियस रॉक्स बन रही है दीज रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वाटर ऐसा कुछ भी नहीं है दीज रॉक्स आर क्रिस्टल्स तो ये सारे ऑप्शन नहीं सही है ओके okay? सिर्फ ऑफ हमारे लिए ऑप्शन क्या सही है इसमें दीज रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है क्या सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का सो so, अगर अगर आपको पता हो कि हाइएस्ट पीक कहाँ पर प्रेजेंट है ऑब्वियसली आपको पता ही होगा सो so, ये आंसर काफ़ी इजी है क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सो करेक्ट आंसर आपके सामने है यंग फोल्डेड माउंटेन्स ये फ्रेंड्स सो जो वर्ल्ड की टेन हाइएस्ट पीक है इंक्लूडिंग द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड दैट इज माउंट एवरेस्ट कहाँ पर सिचुएटेड है हिमालय में सिचुएटेड है ओके इन हिमालय इट्स अ यंग फुल माउंटेन दस इट इज क्लियर इट इज क्लियर दैट वर्ल्ड हाइएस्ट पीक्स आर सिचुएटेड इन दिस फुल माउंटेन्स ओके फोल्डेड माउंटेन्स और यंग फोल्डेड माउंटेन्स में आते हैं अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वियना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री कैनेडा सोमालिया ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया सो वियना वी नो दैट इट्स द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया से कन्फ्यूज मत कन्फ्यूज मत हो जाइएगा वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है कैपिटल सिटी ओके इट्स कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड देना चाहूँगी कि जो हेडक्वाटर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का ओके okay? आप लिख सकते हैं चाहे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि द हेडक्वाटर ऑफ हेड क्वार्टर ऑफ आप लिख सकते हैं इसे चाहे तो क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी ओके इज इन वियना ऑस्ट्रेलिया आप चाहें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसको नोट डाउन कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ द सिटी ऑफ स्मोक कोलकाता शिकागो लंडन और लांजो सो लैंजो सो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शिकागो द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग इन शिकागो was so huge that the government had to bring an ordinance adhyadesh ordinance lana pada adhyadesh lana pada kab lana pada in the year 2005 ordinance aaya iske liye aap chahe to likh sakte hain ise note down kar sakte ek ordinance aaya 2005 mein okay smoking ko ban karne ke liye to ban smoking और शिका शिकागो को जो दूसरा नाम है सिटी ऑफ स्मोक इसीलिए कहा जाता है चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके स्क्रीन पर अरकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन जो अरकान योमा है ये एक्सटेंशन है हिमालय का बट इट इज लोकेटेड इन म्यांमार बलूचिस्तान नेपाल और कश्मीर लेट्स इट विथ फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर म्यांमार यस फ्रेंड्स जो अरकान योमा सॉरी हाँ ये अरकान योमा इट्स द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन म्यांमार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सेंट स्टोन इज अ फ्लैकी रॉक बिकॉज फ्लैकी है क्यों है फ्लैक्स में है मीन्स ये फ्लैक्स में प्रेजेंट है पर ऐसा क्यों है इसको फ्लैकी क्यों बोला जाता है चलिए हम देख लेते हैं 
करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका पहले ऑप्शन में आपको रीड कर देती हूँ इट इज फॉर्म इन डेजर्ट इट इज फॉर्म ड्यू टू हीट इट इज फॉर्म अंडर वाटर इट इज फॉर्म ऑन द माउंटेन लेट्स सी टू इट करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जैसे कि नाम से लग रहा है कि सेंड में बन रहा होगा बट सेंड स्टोन जनरली अंडर वाटर बनते हैं क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू बनते हैं इट्स अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक सो सेंड स्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से बन रहे हैं ओके सो इट्स कंपोज ऑफ सेंड साइज ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स मैंने आपको बताया कि जो रॉक्स के पीसेस है वो ब्रोकन डाउन होके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इट्स अ सेंड साइज के हो जाते हैं ओके ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स रॉक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल सो द सेंड स्टोन फॉर्म्स अंडर द सी और इन लो लाइंग एरियाज इट कन्वर्ट्स इन टू क्वार्क विच इज टिपिकली द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ सैंड ग्रेन्स प्रेजेंट इन सेंड स्टोन सो दैट इज चार्ट कैंग्लोमरेट ओके फ्लेंसलेट ये सब इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है तो फ्लैकी है किस कारण से एक परतदार फ्लैक्स के रूप टाइप में पाई जाने वाली चट्टान है क्योंकि और ये कहाँ बनती है इट इज फॉर्म अंडर वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट लिस्ट वन में वैलीज दी है और उसमें स्टेट दी है सेकेंड्स में आपको मैच करना है कौन सी वैली किस स्टेट में प्रेजेंट है मर, आ, मार्खा वैली इट इज इन सिक्किम देन जुकु वैली इट इज इन हिमाचल प्रदेश सांगला वैली जम्मू कश्मीर और युथांग वैली ओके युथांग जो है वो नागालैंड लेट्स सी ट्विट करेक्ट ऑप्शन थ्री फोर टू वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें थ्री के अकॉर्डिंग ये जो मरखा वैली है इट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश सॉरी ये इट शुड बी इन जम्मू एंड कश्मीर सॉरी इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि लद्दाख का जो हिस्सा है एंड जुकू वैली ये आ जाएगा हमारा नागालैंड में ओके okay? जुकवेली जो है ये नागालैंड में है और एट हाइट ऑफ टू हंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एट मीटर अबाउ सी लेवल और इसके बाद आ जाता है अच्छा इस वेली का मैं बता दूँ इसके बारे में जो जुकू वेली है ये बहुत ही इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है इसमें सीजनल फ्लावर्स आते हैं और ये थर्टी किलोमीटर अवे है कोहिमा से नागालैंड कैपिटल है ये ओके कोहिमा किसकी कैपिटल नागालैंड की कैपिटल देन इसके बाद है सांगला वैली तो आप देख सकते हैं टू इसका ऑप्शन है मीन्स हिमाचल प्रदेश सो सांगला वैली इज इन द किन्नो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में आता है हिमाचल प्रदेश के किन्नो डिस्ट्रिक्ट में एंड इज सराउंडेड बाय माउंटेन पीक्स एंड बसपा रिवर सॉरी हाँ एंड देन आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास युथांग वैली ये आ जाता है हमारा सिक्किम में ओके और ये जनरली गैंगटोक से जो कैपिटल है सिक्किम की उससे 149 किलोमीटर अवे है और ये हॉट स्प्रिंग्स के लिए जानी जाती है ये वैली जो युथांग वैली है हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है ओके चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच रेंज एक्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन सो ऐसी कौन सी रेंज है जो यमुना और सोन को डिवाइड करती है देन भांडेर कैमूर मेकाल और मुकुंदवारा सो so, अगर आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है कहाँ कहाँ से फ्लो करती है रिवर्स तो आप एग्जैक्टली इसका आंसर बता सकते हैं करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है कैमूर क्या करेक्ट आंसर है कैमूर सो द कैमूर रेंज रेंज इट फॉर्म्स द वाटर शेड और वाटर शेड को हम डिवाइडर भी कह सकते हैं It divide the two major river of Peninsular India. Okay, Peninsular India means Peninsular Plateau. Okay, I am talking about the Son on the south and uh, okay, Yamu Tones tributary of Yamuna. Tones, which is the tributary of Yamuna, is on the north. Next question on your screen. Per. Consider the following statements. Now, three statements are there. You can see. Okay. सो थ्री स्टेटमेंट्स है आपके सामने कैबिनेट कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन एमरजेंस एंड आर हैरिड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली 
Cabinet committees included cabinet ministers only or the political affairs committee deals with the all higher level appointment and the central secretariat which of the statement given above is or are correct. So statement 1 and 2 SIF or 2 and 3 or 3 or none of the above. Let's see to it what is the correct answer. Correct answer is none of the above. Yes friends. अगर मैं देखूँ इसका first statement तो जो cabinet committees है ये extra constitutional body तो है okay means ये constitution में mention नहीं है that means extra constitutional क्या हुआ इसका मतलब कि इसे constitution में mention नहीं किया गया है okay but ऐसा नहीं है कि सिर्फ it is headed by the prime minister okay see prime minister तो head करते ही है got it so the rules of business provided for uh, for their establishment baad mein bana or it is headed by the prime minister but sometime it is headed by cab uh, some cabinet ministers or particularly home minister or the finance minister okay or ye unke chairman ki tarah act karte hain hence statement 1 jo hai wo bilkul bhi correct nahi hai main statement 2 ki baat karu to cabinet जो कमिटी होती है यूजुअली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ओके बट कोई नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसके मेंबरशिप में आ सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बनेंगे तो स्टेटमेंट टू भी जो है वो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट थ्री की मैं बात करूं सो द पॉलिसी सॉरी द पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी डील्स विथ ऑल पॉलिसी मैटर pertaining to domestic and foreign affairs in which it is written higher level appointment in central secretariat no, in domestic and foreign affairs it is also dealt with it is the appointment committee which decides all higher level appointment in the central secretariat public enterprises also okay, banks and financial institutions we can see that statement 3 is not the right next question consider the following statement थिएटर डांस फॉर्म्स यक्षगण ओके थयम नरेट लीजेंस ऑफ लोकल हीरोज किंग्स एंड डाइटीज देन सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें इसको तो कलीरी कलीरी पाए टू एंड छऊ आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ डांस डिराइव फ्रॉम मार्शल आर्ट्स कौन सा स्टेटमेंट सही है केवल वन केवल टू बोथ वन एंड टू या इसमें से कोई भी एक नहीं देख लेते हैं हम करेक्ट आंसर बोथ वन एंड टू दे आर करेक्ट सो फ्रेंड्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया देर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स फेयर्स गैदरिंग रिचुअल्स ऑफरिंग्स प्रेयर्स एंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी People belong to different religion. They practice different culture. They practice different festivals, gathering rituals. So, puri year kuch na kuch chalta raha tha traditional festivals. So, during these occasions, traditional theatre forms are presented. They reflect the common man's social attitudes and perceptions. In this social portrayal, there is also the individual's role, and which is given to due importance. Individual role. इसका एक इम्पोर्टेंस होता है बहुत सारे डांस फॉर्म्स है फोक फोक आर्ट्स है फोक थिएटर्स है जिसे नोटंकी है ओके नोटंकी मेनली उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है राजस्थान में भी फेमस है बिहार का भी है नोटंकी ओके जो गुजरात में अगर हम देखें तो भावी है ओके और तमाशा महाराष्ट्र में होता है ओके और बंगाली में जतरा होता है Got it now? So all these things, okay, these are all these examples. So Yakshagana of Karnataka and Thayyam of Kerala are also some of the spectacular theatre dance forms. All of the above said dance forms narrate legions of local heroes, kings and deities. This is statement 1, correct. Martial art forms throughout the country have been stylized to quasi dance forms. Some of the notable martial art, martial dance of the northeastern hills types are the lazam dance of Maharashtra. Lazam, जो lazam use करके किया जाता है, ठीक है? फिर दूसरा जो ये बताया है, कलरी पाये two और छाऊ जो है, okay? Kerala का है ये कली 
கலரி பயிட்டு அண்டு த ஹைலி ஸ்டைலிஷ் ஸ்டைலிஷ் மாஸ் சவு டான்ஸ் ஆஃப் ஒரிசா வெஸ்ட் பெங்கால் இன் பீஹார் இஸ்லி ஸ்டேட்மெண்ட் டூ விஜய் ஓ கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு சம்பாரன் சத்யாகிர கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் ரிசல்டட் இன் அபாலிஷிங் திங்டியா சிஸ்டம் அண்ட் ரிலீஸ்ட் கல்டிவேட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் இன் டீகோ த கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் அ கமிட்டி டு இன்கொயர் த ஹோல் இஷ்யூ அண்ட் காந்திஜி வாஸ் நாமினேட்டட் ஆஸ் இட்ஸ் மெம்பர் which of the statement is given uh, is or correct only one only two both one and two or neither one and two let's see to it the correct option is both one and two they are correct chaliye hum dekh lete hain iska explanation so champaran satyagraha jo tha ye india ka first civil disobedience movement tha aur gandhi ji dwara launch kiya gaya pehla movement tha ye ओके लॉन्च बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस मेटेड आउट टू टेनेंट फार्मर्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स द प्रीजन टू ग्रो ओनली इंडिगो इन स्टीड ऑफ फूड क्रॉप इंडिगो वाज अ कैश क्रॉप ओके और उनकी कम से कम थ्री ट्वेंटी एट पार्ट पर उनको इंडिगो ही करना था जो टोटल लैंड का थ्री ट्वेंटी एट पार्ट था इसको बोलते थे इस सिस्टम को तीन कठिया सिस्टम ओके तीन कठिया सिस्टम और राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण किसने किया था राजकुमार शुक्ला ने परसुएड किया था उन गांधी जी को कि प्लीज कम टू चंपारण एंड इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम गांधी जी ज्वाइन बाय राज राजेंद्र प्रसाद देन मजर उल हक महादेव देसाई नरिहार पारिक एंड जे बी कृपलानी री चंपारण प्रोब इन द मैटर एंड to the village to record the statements of the peasants meanwhile the government appointed a committee to inquire the issue okay and also nominate gandhi ji as one of its member okay so statement hum dekhe dono bhi dono hi correct ja rahe so gandhi ji convinced the author- authorities that the this tinkatiya system should be abolished and that the peasants should be compensated for the illegal dues extracted from them as such it resulted in abolishing the stinkatiya system and release cultivators from the obligations of cultivating indigo dono statement sahi hai hum badhte hain next question ki taraf which of the following statement is correct about the himalayas the himalayas mountain system is the highest and longest mountain range in the world and uh, mount kanchenjunga a part of himalayan range the third highest peak in the world the himalayan mountain system is much winter in the west then in the east correct aap ko aapko kya lagta hai 1 and 3 then 2 and 3 only 3 or all 1 2 and 3 they are correct chaliye dekh lete hain correct answer aapke liye kya hona chahiye so the correct answer of this question is 2 and 3 both are correct so friends jo himalayan mountain system hai highest mountain range in world mein hum sabko pata hai कि दिस इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड और दिस इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज यंग फोल माउंटेन ओके बट नॉट द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड ओके हाइएस्ट है पर लॉन्गेस्ट नहीं है ओके इस चीज को ध्यान रखिएगा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज इन द साउथ अमेरिका ओके ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में यूराल्स ओके अरावली रेंज इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ओके सबसे पुरानी जो है वो जो है सिर्फ टू और थ्री सही है ओके सो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया क्यों सही नहीं है ओके जो पहले वाले की अगर मैं बात करूँ ओके तो पहले वाला क्यों नहीं सही है इसमें लिखा हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि लॉन्गेस्ट कौन सी है लॉन्गेस्ट जो है एंडीज है साउथ अमेरिका में ओके तो लॉन्गेस्ट जो है ये नहीं है लॉन्गेस्ट तो एंडीज है ऑफ साउथ अमेरिका देन और ओल्डेस्ट जो आएगी वो कौन सी आएगी यूराल इट इज यूराज एंड ओके एंड देन अरावली रेंज इन इंडिया द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज देन स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट नहीं है कंचनजंगा इन सिक्किम इज द थर्ड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड 
इट लाइज बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल स्टेटमेंट टू करेक्ट है स्टेटमेंट थ्री की अगर मैं बात करूँ तो हिमालय आर टू फिफ्टी टू वन फिफ्टी किलोमीटर वाइड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड आर वाइडर ऑन इट्स वेस्टर्न एंड देन ऑन ईस्ट है स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट है कि वाइडर ये विंडी नहीं है वाइडर ओके इट्स नॉट वाइंडर इट इज वाइडर तो ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा वाइड है बजाय कि ईस्ट के तो स्टेटमेंट थ्री भी हमारा करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया आर वन्य सिल्क मलबेरी सिल्क टसर सिल्क मुगा सिल्क और एरी सिल्क सो देख लेते हैं वाइल्ड सिल्क इसमें से कौन सा है वन्य सिल्क में वाइल्ड सिल्क करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं इसमें से टू थ्री एंड फोर और टू थ्री और जो फोर ऑप्शन है ये सही है टसर सिल्क मुगा सिल्क एरी सिल्क ये सब वाइल्ड सिल्क है ओके सो नेचुरल सिल्क इज इंसेक्ट ये इंसेक्ट फाइबर है इट कम्स फ्रॉम द सिल्क वम ककून दैट द सिल्क वम स्पिन अराउंड इट सेल्फ इन इट्स प्यूपा स्टेज वो प्यूपा स्टेज होती है ओके कैटेपिलर के बाद वो ग्रो होता है और क्यों प्यूपा स्टेज में आता है ओके सो द नेचुरल सिल्क आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इज मलबेरी एंड नॉन मलबेरी एक मलबेरी सिल्क होता है एक नॉन मलबेरी भी सिल्क होता है इंडिया प्रोड्यूस ऑल फोर वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क विज मलबेरी सिल्क टसर सिल्क एरी सिल्क मुगा सिल्क ओके द टसर एरी एंड मुगा सिल्क आर नॉन मलबेरी विच आर वाइल्ड सिल्क ऑल्सो और वन्य सिल्क भी जिसे कहा जाता है सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है ओके okay, इसमें से कि टू थ्री एंड फोर टसर सिल्क ये मेनली प्रोड्यूस होता है इन द स्टेट ऑफ झारखंड ओके okay, अगर मैं टसर की बात करूँ ओके okay, इसमें जो टसर सिल्क की बात कही गई है तो टसर सिल्क जो है हमारा मेनली झारखंड में होता है देन छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र में भी वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश में ही टसर सिल्क होता है मेनली ओके okay, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोड्यूस करती है एरी सिल्क जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम में प्रोड्यूस किया जाता है मुगा सिल्क ये गोल्डन येलो कलर के थ्रेड्स होते हैं और ये प्रोड्यूस होता है आसाम में और मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉम बॉम्बिक्स मोरी ओके विच सोलोली फीज ऑन द लीव्स ऑफ ओनली मलबेरी प्लांट द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर विच टूगेदर काउंट्स फॉर नाइन्टी ऑफ कंट्रीज टोटल मलबेरी सिल्क प्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा नदियों में से कौन सी बाई और नहीं मिलती है गंडक कोसी गोमती सोन करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर सोन सो द गंगा रिवर सिस्टम इज लार्जेस्ट इन इंडिया लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है नंबर ऑफ पैरनियल एंड नॉन पैरनियल रिवर्स इज एज इट्स ट्रिब्यूटरीज और हमें पता है कि गंगा जो है ये हिमालय में ओरिजिनेट होती फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर तो इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय इन नॉर्थ वो सब पेरीनियल है एंड द पेनिसुलर एंड साउथ वो सब क्या है नॉन पेरीनियल है तो सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सोन कैसी है मेजर राइट राइट की तरफ से आती है सो द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द अगर मैं नाम लूँ तो राम गंगा द गोमती द घग्गर द गंडक एंड द कोसी एंड द महान नदी तो ये लेफ्ट बैंक की रिवर नहीं है ये राइट से आ रही है ओके okay? और जितनी ये रिवर जो है एन में फ्लो के बे ऑफ बंगाल में नियर द सागर लैंड मिक्स हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर्टिकल 19 कन्फर्स दिटीजन राइट टू स्ट्राइक बट नॉट नॉट द राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एम्पार दिटीजन नॉट ओनली टू एक्सप्रेस वंस own view but also to express the views of others it gives it given right against band called by a political party or organization isme se kaun sa statement sahi chaliye hum dekh lete hain isme se statement not correct not correct sorry sahi nahi isme se kaun sa sahi nahi hai not correct correct answer is only one first statement jo hai wo correct nahi hai सो आर्टिकल नाइनटीन ए की अगर बात करूँ नाइनटीन ए में क्योंकि इसमें आर्टिकल नाइनटीन की बात की गई है सो द आर्टिकल नाइनटीन ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या दिया हुआ उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है एंड एक्सप्रेशन 
which empowers the citizen with the right to express his views, opinions, beliefs and conviction freely by word of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner. Okay. The freedom of speech and expression includes the following. Kya aega usme? Right to propagate one's view as well as views of others. Freedom of the press, freedom of commercial advertisement. Right against tapping of telephonic conversation, right to telecast any live or otherwise programs, right against band called by a political party or organization. Or last wala hai. Right to know about uh, government activities. Iske alawa hai freedom of silence, right against imposition of pre-censorship on newspaper, right to demonstration or picketing but not right to strike. Okay? So not correct hai. Ye jo hai ek, uh, statement 1 jo hai wo correct nahi hai. So statement 2 humara correct a jata hai. Kyunki right to propagate one's view as well as view of the others. So ye to propagate kari raha hai. Second wala. Third wala bhi agar mein dekhu right against band. Okay, call by a political organization, but strike joy wo nahi hai legal. So statement 2 or 3 say hai, but 1 correct nahi hai. Next question up screen par. With reference to election commission of India, consider the following statements. I will read this for you. The chief election commissioner is empowered with veto to handle the situation of difference among him and other two commissioner. During election, it enforce the, enforces the code of conduct determined by the parliament. So, which statement is correct? Let's see. Neither, uh, neither one or two, there is no correct. So, if I talk about that, uh, jo article 2, 324 is our constitution, ka, Indian constitution, ka, article 324. Of the constitution, it provides that the power of uh, superintendence, direction, and control of election to parliament, state legislature, the office of president of India, and the office of the vice president of India shall be vested in the election commission. Kis mein vested hoga election commission mein? It is a multi member body consisting of three elections. Election commissioners having equal powers and equal salary, allowances, and other perquisites. Now, in case of difference of opinion among the chief election commissioner and or two other election commissioner, the matter is decided by the commissioner by majority. Okay? Commission jo hoga, wo majority se isko select karega. In case of difference of opinion, okay, to kya karega? Majority se usko select karega. The chief election commissioner does not have any veto power. It may कोई वीटो पार नहीं है उनके पास ओके देन स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है पार्स क्या फंक्शंस क्या हम देख लेते टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रिपेयर एंड पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स एंड टू रजिस्टर all eligible voters to notify the dates and schedules of elections and to scrutinize nominations papers to grant recognition to political parties and allot election symbols to them and acts as a court for setting settling disputes related to this to define the code of conduct to be observed by the parties and candidates at the time of elections hence statement 2 is not correct to advise the president and governor on matters relating to to the disqualifications of the members of parliament and the members of state legislature respectively to cancel polls in the event of ring, uh, rigging both capturing violence and other irregularities so these functions are made and are powers of the election commission ki. next question on your screen par. consider the following statement regarding the creation of legislative councils in states Parliament can create legislative council only after it gets approval of governor of that state. A specific resolution must be passed by the state assembly by a special majority. Kya lagta hai aapko kaun sa statement sahi hai? Correct, uh, correct statement aapke screen par. Kewal two state, two second statement hai, yes me se correct hai. So, agar mein dekhu the constitution of article 169, joh 
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 है इट प्रोवाइड्स फॉर द एबोल्यूशन ऑफ और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स एंड अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट किसको अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर सकती है क्रिएट कर सकती है इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट गवर्नर हैज नो रोल इन क्रिएटिंग और एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट हैंड स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि गवर्नर का कोई रोल नहीं है अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय द स्टेट असेंबली बाय अ स्पेशल मेजोरिटी दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली and a majority of not less than टू thirds of the members of the assembly present voting for creation or abolition of legislative council इसलिए statement टू जो है वो correct नहीं है so this uh, this act of parliament is not to be deemed as an amendment of the constitution of the for the purpose of article 368 and is passed like an ordinary ordinary piece of legislation next question आपके screen पर with reference to Delhi Sultanate in medieval India okay Uh, which of the following statement is or correct then me dekh sakti usko mozuddin played an important role in the battle of tarai and is established turkish rule kya ye aapko sahi lagta hai lakutubin din abek died in a heroic conquest against bhati rajputs of jaisalmer so usme se kaun sa jo hai code jo aapko lag raha hai wo sahi hai Only one. So friends, कुतुबुद्दीन ऐब कब से कब तक रहा था टू थाउजेंड सॉरी ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स से ट्वेल्व हंड्रेड टेन तक का काफ़ी छोटा पीरियड रहा और इसको दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहा जाता है इन्होंने एक ओके सो ही वॉज अ फेवरेट स्लेव ऑफ मोजुद्दीन मोजुद्दीन हैव प्लेड इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बैटल ऑफ तराई एंड इन द सबक तर्किस क्वेंट इन नॉर्थ इंडिया ही हैड बिन एंड थ्रोन at lahore in 1206 on the basis of the support of the local notable and amis and statement one jo hai wo hamara correct jata hai jo explanation maine aapko diya uske according abak hardly had time to add it to the turkish conquest in india and died in 2000 1210 sorry on the account of a fall from his horse while playing chogan chogan us time ka polo okay medieval polo chogan jo tha okay statement two jo hai wo correct nahi hai but his belief Uh, reign is considered significant q because it marked the rise of first independent turkish rule in india he was kind hearted tha uh, supposed to have give away lakhs in public donations such as such was called lakh bakhsh isliye usko lakh bakhsh kaha gaya also see dhyan rakhna ye pucha jata hai lakh bakhsh sultan kise kaha jata hai qutubuddin aibak ko okay slave dynasty dynasty ka first ruler this combination of liberty emphasis, uh, emphasis on justice and brutality in war were typically of many of the earlier turkish ruler in india ab badhte hain next question ki taraf so next question aapki screen par aap dekh sakte hain which indian scientist is recognized by unep as father of economic ecology four options aapke screen par b p pal yash pal एम एस स्वामीनाथन और आर मिश्रा करेक्ट आंसर देख लेते हम एम एस स्वामीनाथन सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यू एन ई पी आप चाहें तो इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं ओके फुल फॉर्म इसका यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ओके सो इसके जो हमारे यहाँ फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी है डॉक्टर एस एम सॉरी एम एस स्वामीनाथन ओके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उनको वो कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी next next question glaciation of peninsular india occurred during which of the following ice age then uranian ice age carboniferous ice age
प्लास्टोसिन आइसेज और लिटिल आइसेज करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर प्लास्टोसिन आइसेज यस फ्रेंड्स सो जो ये ग्लासोसियन ऑफ पेनिसुलर इंडिया ऑकर्ड इन प्लास्टोसिन आइस एज प्लीज आप उसको ध्यान में रखिएगा प्लास्टोसिन के टाइम हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन नेशनल पार्क सी मरीन नेशनल पार्क मीन सागरीय ओके इन इट इज इन ओशन और ओके सो इट इज भर्तनिका ओके और सुंदरबन और गही दिस इज गहिर माथा और गल्फ ऑफ मन्नार लेट्स सी टू इट करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार इज द मरीन नेशनल पार्क इन तमिलनाडु एस्टेब्लिश इन दियर 1986 कब एस्टेब्लिश किया था कहां पर है तमिलनाडु में ओके कब एस्टेब्लिश किया था 1986 में विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज इन क्रियो बैंक फॉर एक्स टू कंजर्वेशन सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन करेक्ट आंसर नाइट्रोजन एक्सी टू क्या है पहले तो हम ये जान ले सो एक्सी टू इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग दैम टू अ नेचुरल हैबिटेट एंड देन मैनेजिंग दैम इन अ कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड एनवायरमेंट ओके क्या एक्सी टू क्या प्रोसेस है एक प्रोसेस एक टाइप का जिसको पहले बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के कंपोनेंट को कंजर्व करना है कैसे कंजर्व करना है बाय रिस्ट्रिक्टिंग दैम टू अ नेचुरल हैबिटेट उनको एक नेचुरल हैबिटेट में रिस्ट्रिक्ट करना है जैसे किसी नेशनल पार्क में ओके okay, और किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उनको रिस्ट्रिक्ट करना है और फिर उनको मैनेज करना है कंट्रोल करना है और मॉडिफाइड भी करना है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ओके सो दो मैथड्स होते हैं एक्स सीतु कंजर्वेशन के द प्राइमरी फैसिलिटीज दैट होल्ड एक्स सीतु कंजर्वेशन कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्वेरिया बॉटनिकल गार्डन एंड जूस ओके okay, कंजर्व करना है कलेक्शन करना है प्लांट्स का कहाँ पर एक्वेरिया में बॉटनिकल गार्डन्स और जूस में और द सेकंड मेथड इज द स्टोरेज ऑफ सीड्स पोलन टिश्यूज और एम्ब्रियोज इन लिक्विड नाइट्रोजन दिस मेथड कैन बी यूज फॉर वर्चुअल आइडेंटिफ इनडेफिनेट स्टोरेज ऑफ मटेरियल विदाउट डिटोरेशन ओवर अ मच ग्रेटर पीरियड अबाउट ऑल द अदर मैथड ऑफ एक्सी टू कंजर्वेशन सो नाइट्रोजन यूज हो रहा है ओके एम्ब्रियो कलेक्शन के लिए It should be, I think, embryo. It's of cryo bank, embryo bank. It should not be cryo bank. Okay, okay. It's only cryo bank. It is only cryo bank. C R Y O cryo bank. Now the next question. The highest trophic level in the an ecosystem is obtained by herbivores, carnivores, omnivores, or decomposers. Highest trophic level की बात करें सबसे ऊंचा वाला, okay सबसे high top level का correct answer आपके screen पर omnivores. So friends, four types के trophic level है first trophic level, second, third, fourth. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं सेकेंड में प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ओके एंड सॉरी प्रोड्यूसर्स और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर मोस्ट दो जो आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन वट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स दैन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे जिसमें ओमनीवर्स भी आएंगे कॉर्निवर्स भी आएंगे बट जो हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल फोर्थ उसमें सिर्फ ओमनीवर्स आएंगे ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975, 1982, 1985 और 1995 नाइनटीन करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर 1985 Yes, friends. The central the Ganga authority was constituted in February 1985 under the Ages of farm, former Prime Minister Rajiv Gandhi in September 1995, its name was changed to National River Conservation Authority. Which of the following is an air pollution? So, which one is it? That you have to say air pollution. Hai? Air. Sorry, which of the following is an air pollutant? Gas, and is released by burning fossil fuel. 
हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर सभी को हमको पता है सल्फर डाइऑक्साइड लीथल गैस है हाईली पॉइजनस गैस ओके क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन और ये एसिड रेन का भी कॉज होती है सो फ्रेंड्स वेन वी बर्न फॉजिल फ्यूल तो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज एयर पोल्यूटन और इट इज रिलीज बाई बर्निंग फॉजिल फ्यूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट होता है ओके कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे इसको 29 जुलाई 20 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है सो इट इज जस्ट Tiger Day is observed on July 29, catching worldwide attention to conservation of tiger. It is both an awareness day as well as celebration. It was founded at Saint Petersburg's, sorry Petersburg Tiger Summit in 2010. Next question: Which one of the following is not a abiotic resource? Not a abiotic resource. So, Javik, okay, is Hindi se hum samjh sakte hain, because abiotic agar aapko lag raha ho, to ye alag hai, abiotic alag hai. Javik, okay, which is having life, fresh water, coal, petroleum, fish. Correct answer jo hoga nahi hai, not a abiotic resource. To ye fresh water jo hai, wo abiotic resource nahi hai. Okay, isme se fresh water jo hai, wo abiotic resource nahi hai. To abiotic resource are obtained from the biosphere. There is living and organic material such as forest and animal and the materials that can be obtained from them. Fossil fuels such as coal and petroleum are also included in this category because we have dead plants and animals. Okay, that's why. Then there will not be fresh water in this category. Next question. Which one of the following is used to clean polluted environment? Oxygen, rain, nitrogen or air? करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर रेन ऑब्वियसली रेन जो है उसको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लीन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट तो रेन जब रेन होती है तो ऑलमोस्ट पूरा जो पोल्यूशन uh, uh, है वो क्लियर हो जाता है ओके सो रेन कैन कॉज वॉश आउट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर वॉशिंग वर्क मच बेटर देन अ लार्जर पार्टिकल्स ओके किस पर ज्यादा वर्क करती बेटर टेन माइक्रोन से जिसका और टू पॉइंट फाइव माइक्रोन्स के बहुत जिसका साइज होता है Then small particles. Rain also helps by making dust particles stick to ground. In India, the state with the largest area under very dense forest is. क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होना चाहिए? चलिए हम देख लेते हैं इन इंडिया कौन सा सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है? करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर अरुणाचल प्रदेश. Just friends, according to India State of Forest Report. The okay, so 2017. The area of very dense forest for state given in the uh, options. मैं बता देती हूँ अरुणाचल प्रदेश का जो है near about area मैं आपको बताने जा रही हूँ. Okay, तो अरुणाचल प्रदेश का square kilometer मैं आपको बता रही हूँ area. Okay, 271. कितना है? 271. Sorry, 207. 2071 means to uh, 20,721. Madhya Pradesh ka hai 6,563 square kilometer mein bata diyo. Then Maharashtra ka hai 8,763. Aurora Orissa ka hai 6,960. Usme 20,000 wala hai. Sabse jada aur hai to densely densely situated forest they are in Arunachal Pradesh which one of the following is the national aquatic animal of India salt water crocodile olive redly turtle gangetic dolphin or gharial correct answer gangetic dolphin ganga ki dolphin so friends gangetic dolphin is the national aquatic animal of India ok national aquatic animal in India ka आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिस मैमल इज ऑल्सो सेट टू रिप्रेजेंट प्योरिटी ऑफ भोली गंगा एज इट कैन ओनली सर्वाइव इन प्योर एंड फ्रेश वाटर इट वॉज नोटिफाइड एज नेशनल एक्विटिक एनिमल ऑफ इंडिया बाय एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑन एटीन मे टू थाउजेंड 
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन बाय द सेम सेम ऑफ जल पुरुष के नेम ऑफ जल पुरुष नॉट सेम ऑफ जल पुरुष सॉरी इट शुड बी नेम ऑफ जल पुरुष काफी ही फेमस है सुंदरलाल बंगुणा राजेंद्र सिंह बी वेंकटेश वेंकटेश्वरलू और सलीम अली करेक्ट आंसर यस फ्रेंड्स राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह जो है उनको हम किस नाम से जानते हैं उनको हम जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं सो so, वो कंजर्वेशनलिस्ट है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की उनको वाटरमैन कहा जाता है इंडिया का जल पुरुष मिस वाटरमैन ऑफ इंडिया ही वन द स्टॉक होम वाटर प्राइज एन अवार्ड एज इन 2015 प्रीवियसली ही वन द रामन मैक्स अवार्ड 2001 फॉर हिज पायनरिंग वर्क इन कम्युनिटी बेस्ड बेस्ड एफर्ट्स इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन गवी दिस गवीलेस क्रोकोडाइल आर फाउंड प्लेंटी इन गवीलेस जो क्रोकोडाइल है गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी करेक्ट आंसर आपका गंगा Yes, friends. Jo gavilias are also known as gavi uh, gavial and belong to the fresh-eating crocodile family. This fish-eating crocodile community. Okay, these are native to the northern part of the Indian subcontinent. They are mostly found in Bangladesh, India, and Nepal. Next question: Biosphere reserves are areas to preserve grasslands, agriculture produce, atmospheric balance, or uh, that is genetic diversity. Correct answer. Up to screen per obviously genetic diversity. को ही प्रिजर्व करने के लिए बायोस्फेयर रिजर्व्स को बनाया गया तो वो भले ही जो बायोस्फेयर रिजर्व्स है वो ट्रेस्ट्रियल मरीनो कोस्टल इकोसिस्टम का बनता है ईच रिजर्व प्रमोट्स सॉल्यूशंस रिकनसलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इट्स सस्टेनेबल यूज द कोर एरिया कंप्राइज अ स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इको सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप इको सिस्टम स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस क्लास अंडर कमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 74 एंड 79 नाइन रिस्पेक्टिवली सेवेंटी वन वन फोर्टी सेवन एंड एटी रिस्पेक्टिवली और 78 एट एंड सिक्सटी रिस्पेक्टिवली क्या लगता है क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन 71 एंड 147 फोर्टी सेवन रिस्पेक्टिवली सो फ्रेंड्स एक्चुअली नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर्स सेवेंटी वन ओके आप सेवेंटी वन थी किसके लिए डिप्रेस क्लासेस के लिए इन कमनल अवार्ड विच वॉज इंक्रीज वन फोर्टी एट बाई पूना पैक्ट ओके मैं आपको लिख देती हूँ कहाँ पर कैसी हुई थी मद्रास में थर्टी थी ओके okay, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं मद्रास ओके देर वर थर्टी सीट सिंध में विथ मद्रास ओके फिफ्टीन पंजाब में एट बिहार एंड उड़ीसा तब का उड़ीसा आपका उड़ीसा एटीन सेंट्रल प्रोविंस में ट्वेंटी असम में सेवन बंगाल में थर्टी एंड यूनाइटेड प्रोविंस में ट्वेंटी तो सम बुक्स मैंशन दैट देर आर वन फोर्टी सेवन सीट्स पर एक्चुअल में इन एडिशन टू दिस एटीन परसेंट सीट्स इन जनरल क्लासेस सीट्स वर रिजर्व फॉर द प्रेस क्लास इन सेंट्रल लेजिस्लेचर सो सेवेंटी वन टू वन फोर्टी सेवन इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टी अगर आपको याद हो जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड थे करेक्ट आंसर आपके सामने आपके स्क्रीन पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से यस फ्रेंड्स जो जयप्रकाश नारायण थे वो कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी से ओके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड थे नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर्क कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ कौन सी एक्ट के अंतर्गत देख लेते हैं हम करेक्ट आंसर नाइनटीन ये काफी बड़ा एक्ट रहा है छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ओके सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर्क कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सुभाष चंद्र बोस ओके बॉस चूज प्रेसिडेंशियल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1939 वेयर इज त्रिपुरी कहाँ पर है त्रिपुरी चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर है जबलपुर में ओके फ्रेंड्स त्रिपुरी जबलपुर में आता है सो त्रिपुरी सिचुएटेड इन जबलपुर दैट इज मध्य प्रदेश स्टेट का ये वे नाइनटीन कांग्रेस सेशन वॉज हेल्थ ओके नाइनटीन का कांग्रेस का सेशन हुआ था 
and subhash chandra bose was elected president by defeating pattabhai uh, sitaramaiya with 1500 votes over 1377 votes next question a session reasoning type question the congress ministers in all the provinces registered in the year 1939 okay or uh, varsh sorry the congress did not accept uh, accept the decisions of the vice right to declare war against germany in the contest of the second world war kya lagta hai aapko anr are individually true and r is the correct explanation of a anr are individually true but r is not the correct explanation of a both anr are false false or r is not the correct explanation of a correct answer jo hai aapke samne anr are individually true and r the correct explanation of a So friends on October 17 1939 Lord Linlithgow okay aap chahe to likh likh sakte iska naam that Lord Linlithgow has declared India in the war against Germany Congress cabinet had resigned from all provinces for declaring war without the consent of Indian legislature hence option A jo hai wo correct hai iska sirf और आर भी जो है वो करेक्ट है और जो ए जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से जो मैंने आपको बताया नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग लेट द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान आगा खान नवाब सलीम उल्ला और लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना करेक्ट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना ऑन मार्च ट्वेंटी थर्ड ओके फ्रेंड्स ट्वेंटी थर्ड नाइनटीन सो द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड अंडर व्हाट अंडर लाहौर इन पार्टनरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना इन दिस सेशन ही डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम नेशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया सेपरेट मुस्लिम नेशन की इन्होंने बात की थी 1940 में अपार्ट फ्रॉम इंडिया ओके जिन्ना सेट इन हिज स्पीच दैट he would not accept anything other than a separate muslim nation now next who was selected as first satyagrahi in individual satyagraha movement by mahatma gandhi so jawaharlal nehru sardar patel sarojini naidu vinoba bhave kya lagta hai kya correct option hona chahiye correct option hai vinoba bhave after completely rejecting august proposal congress initiated individual civil disobedience okay in the leadership of gandhi ji और सत्याग्रह जो था उसमें से सिंबॉलिक स्टेटमेंट था ऑफ मोरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर इंडिया सत्याग्रह इसे स्टार्ट किया था जिसको हम डांडी मार्च से स्टार्ट किया गया था इसको सो ऑन अक्टूबर सेवनटीन नाइनटीन फोर्टी महात्मा गांधी सिलेक्टेड आचार्य विनोबा भावे इज द फर्स्ट सत्याग्रही प्रोपोनेंट ऑफ सत्याग्रह टू स्टार्ट इंडिविजुअल सिविल डिसोबिडियंस ओके एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज द सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑन जुलाई सिक्सटीन सिक्स सॉरी सिक्स जुलाई नाइनटीन फोर्टी टू एट द वर्किंग कमिटी ऑफ द कांग्रेस महात्मा गांधी डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम टू हिज क्विट इंडिया पॉलिसी द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी एट दट वे राजू गोपाल आचार्य मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर एनी बिस्न अगर सिक्स जुलाई नाइनटीन फोर्टी टू की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोनाला अब्दुल कलाम आजाद एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड एंड ओके कब स्टार्ट हुई थी 1942 में सो वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस जो है वो हेल्ड इट कहाँ पर हुई थी वर्धा इन विच मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सरोजनी नायडू जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सीताराम मैया जी वी पंत प्रफुल्ल चंद्र घोष सैयद मोहम्मद आसफ अली जे बी कृपलानी महात्मा गांधी सेक्टर हैड टेकन पार्ट इन पास रिजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इट वॉज चेयर बाय द दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हु सेट फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विच रीच वी हैव टू सीज इट और साइज इट सो क्या लगता है आपको करेक्ट ऑप्शन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू और शुकत अली खान करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद महात्मा गांधी
सो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो कि स्टार्ट हुआ था नाइन अगस्त नाइन नाइनटीन फोर्टी टू में महात्मा गांधी कहा था फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विथ इन रीच रीच वी हैव टू रिसाइज इट ऑन द सेम ओकेजन सॉरी वी हैव टू सीज इट ओके सो उन्होंने इस टाइम पर एक स्लोगन भी क्वाइन किया था जिसका नाम था डू और डाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसिफ अली वॉज द मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इस इन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट करेक्ट ऑप्शन क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर ओके फ्रेंड्स सो अगर Aruna Asaf Ali was a famous Indian freedom fighter and organizer of underground activities in Quit India movement. She would always be remembered for hoisting the flag of Congress in Gwalior Tank Ground bomb in 1942. Okay, उन्होंने ground Bombay के ground थे Gwalior Tank ground से announce किया था Quit India movement और slogan Do or Die और वहीं पर उन्होंने Aruna Asaf Ali ने सबसे पहले तिरंगे को लहराया था. सॉरी कांग्रेस के फ्लैग को उन्होंने लहराया था हॉस्टिंग द फ्लैग ऑफ कांग्रेस इन ग्वालियर टैंक ग्राउंड बॉम्बे इन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज टू डिनोट पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन उस फेवर दे हैड एक्सरसाइज देर फ्रेंचाइजीज एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑन द सेम Uh, sorry, one the same. Exit poll is a device through which results of voting can be most exactly predicted. Exit poll is an administrative device made recently by the Chief Election Commissioner to prevent imp impersonation. Okay, friends. क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है regarding exit poll correct होना चाहिए? Correct option है आपका exit poll is a term used to denote post election survey of voters regarding the candidate in whose favour they had ex exercised their franchisee. सो so फ्रेंड्स क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सॉरी जो ऑप्शन है ये सही है एग्जिट पोल वाला ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इन द इवेंट ऑफ द अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोअर हाउस The bill have was have to be dropped. A joint sitting for both the houses of parliament may be conveyed, convened to consider and pass the bill. The bill shall be deemed to have been passed by both the houses of the parliament. Uh, if the Lok Sabha pass it passes again by two third majority, the bill shall be deemed to have been passed by both the houses of the parliament, despite the disapproval of the bill by the upper house. Okay, so अगर हम देखें इसमें से कौन सा जो है अमेंडमेंट है बाय लोअर हाउस जो होगा वो अस्वीकार कर दिया जाएगा तो हम उच्च सदन द्वारा सो करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर द बिल वाज हैव टू बी ड्रॉप्ड ओके सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी मेजोरिटी भी स्पेशल चाहिए ओके इन इन द इवेंट ऑफ अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल Passed by the lower house, the bill will have to be dropped because there is no provision for a joint sitting of both houses of the parliament to consider the amendment proposal. कोई ऐसा वहाँ पर clause नहीं सीली. Next question. आपके screen पर the first constitutional amendment will passed in 1951 was related to security of the country, security of the prime minister, protecting. Argerian reforms in cent, uh, certain states or scheduled caste and scheduled types. Correct answer. Up to screen for protection of Argerian reforms in certain states. Okay, so friends, the first constitutional amendment, 1951, uh, added two new articles, A and 31B, and nine schedule of the constitution for protection of uh, Argerian reforms in certain states. Next question: the protection of women from Domestic Violence Act came into force on. देख लेते हैं कौन सी डेट को आया था. Came into force on 26th of October 2006. The protection of women from Domestic Violence Act 
फाइव वॉज एनेक्टेड बाई पार्लियामेंट एनेक्टेड की बात करूँ केम इन टू फोर्स जब उसको एनेक्ट किया गया था पास बंद तो गया था टू थाउजेंड फाइव में पर फोर्स एनफोर्स किया गया था फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्ट इसमें से कौन सा जो है वो सोशल एक्ट नहीं है मीजा एक्ट एंटी डॉरी एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट करेक्ट ऑप्शन आपको भी पता होगा मीजा एक्ट ओके सो मीजा इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन नाइनटीन सेवेंटी वन ओके इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है एंड वॉज रिप्लेस इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन द एक्ट वॉज इनेक्टेड फॉर द This it is not a social act while the other three mentioned acts were enacted for social harmony and prevention of social defect. In which year prevention of food adulteration act was first enacted? Enacted came into force. Correct answer, which is may say 1954. Prevention of food adulteration act was first enacted in the year 1954. Me usko enact kiya gaya tha. Next question, aapki screen par. With reference to consumer rights privilege under the provision of law in India, which of the following statement is correct? पहले मैं statements पढ़ लेती हूँ. Consumers are empowered to take sample for food testing. When a consumer files a complaint in any consumer forum, no fee is required to be paid. In case of death of consumer, his or her legal heir can file a complaint in the consumer forum on his or her behalf. Code आपको select करना है. देख लेते हैं हम कौन सा सही है. Correct option है only one and three. So friends, in 1986, the government of India passed Consumer Protection Act 1986. For the protection of consumer rights under this act, the consumers are empowered to take samples for food testing. A consumer can file his complaint in consumer forum or any um, on any malfunction or failure of the product. He has to pay a small fee for that. In case of death of consumer, his or her legal heir can file a complaint. in the consumer forum on his her behalf so statement jo isme quote si hai that is 1 3 jo hai wo correct hai now the next question aapke screen par when was the criminal tribal act enacted in first time criminal tribes act okay ye british ke time pe hua tha isliye soch samajh ke jawab dijiyega 1871 So British government passed an act com commonly known as Criminal Tribes Act. It was enacted for the first time in India and was enforced in the northern part of India, which was later uh, extended to the region of Bengal. Okay, so Britishers जो है वो उनको tribes को ऐसे trespasses की तरह देखते थे और generally उनको criminals की तरह देखते थे. इसलिए Criminal Tribes Act जो था वो pass किया गया था. Now the next question. When was the Supreme Court inaugurated in India? 26, 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर 26, 28 जनवरी 1950 ठीक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन uh, के इन्फोर्समेंट के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और अट्ठावीस जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट का इनाग्रेशन हुआ सो सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वॉज इनाग्रेटेड ऑन जनवरी ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द सेकेंड लार्जेस्ट Constitution by the Supreme Court till the date was in correct answer. Golak Gola uh, Golak uh, Nath case. So the largest bench, thirteen judges, constituted by the Supreme Court till date was in case of Keshav Anandan Bharti. Okay, Keshav Anandan Bharti me ke case me sabse bada thirteen judge ka Supreme Court unhone banaya tha. Okay, they were not all the chief judges. Chief judges to nahi the, but members take pa. एक फोरम के ओके द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच इलेवन जजेस कंस्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज इन केस ऑफ गोलकनाथ वर्स स्टेट ऑफ पंजाब और सबसे पहले कब कंस्टिट्यूट किया था इन केस ऑफ केशव नंदन भारती इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी मंडीदीप इंडस्ट्रियल क्लस्टर इज सिचुएटेड क्या लगता है आपको क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका फ्रेंड्स मंडीदीप कहां पर सिचुएटेड है चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वेदर विदिशा भोपाल और वेदर इट शुड बी सीहोर आर रायसिन चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 
करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पर रायसेन सो फ्रेंड्स मंडीद्वीप इंडस्ट्रियल एरिया इज सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वेयर इज द फर्स्ट ओपन जेल एस्टेब्लिश होशंगाबाद गुना कटनी और झाबुआ करेक्ट आंसर होशंगाबाद यस फ्रेंड्स सबसे पहले जो ओपन जेल थी वो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की गई पीथमपुर इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर पेपर जूट ऑटोमोबाइल और एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर इसका ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है पीथमपुर इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इट इज नोन एज द ऑटोमोबाइल हब ऑफ द कंट्री क्या कहा जाता है इसको आप लिख सकते हैं ऑटोमोबाइल हब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज पब्लिश इन वन फिफ्टी ईयर अगो सो इट वॉज मध्य प्रदेश का कौन सा पहला समाचार पत्र एक सौ पचास साल पहले प्रकाशित हुआ नव भारत अखबार ग्वालियर मालवा अकबर अखबार और नई नई दुनिया करेक्ट आंसर आपका है अखबार ग्वालियर यस फ्रेंड्स द फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ मध्य प्रदेश अखबार ग्वालियर वॉज पब्लिश इन वन फिफ्टी ईयर अगो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इमेज द कॉलम टाइप ऑफ देख सकते हैं गोटूल देन भील ट्राइब बगोरिया हाट मुरैया ट्राइब्स ऑफ बस्तर बेवार ट्रेडिशनल फार्मिंग बिहाइंड कैरीड आउट ऑफ बायोगैस एंड बेगालैंड बायोगैस एंड बेगालैंड ओके सो कर्मा डांस एंड फोक सॉन्ग प्रिवेंट इन द टिम्बर ऑफ मा ट्राइबर ऑफ मध्य प्रदेश इसमें से कोड हम देख लेते कौन सा सही है टू वन थ्री फोर ओके फ्रेंड्स कौन सा कोड सही है इसमें से टू वन थ्री फोर सो द करेक्ट मैच हम देखे तो गोथुल ओके गोथुल जो है वो वो आ जाएगा ट्रेडिशनल ऑफ यूथ डॉर्मेंट्री प्रिवेलेंट इन मोरियन ट्राइब सो इसका जो आ जाएगा बी का टू सो टू का ये आ जाएगा इसका टू देन बगोरिया हाट बील टाइप का है बगोरिया हाट ओके किसका है बगोरिया बील टाइप का देन बेवार बेगा ट्राइब बिलीव दैट प्लोइंग हर्ट्स मदर अर्थ सो दे प्रैक्टिस बेवा एग्रीकल्चर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन्वेंटर ऑफ इंस्टेंट नूडल्स वॉज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री चाइना साउथ कोरिया जापान और नॉर्थ कोरिया करेक्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप जापान यस फ्रेंड्स इन्वेंटर ऑफ इंस्टेंट नूडल वॉज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री जापान के हैं इंस्टेंट नूडल्स के इन्वेंटर्स सो जापान इंस्टेंट नूडल्स वर इन्वेंटेड बाय आप देख सकते हैं इधर आपके सामने नाम है तवाइन सी जापानीज इन्वेंटर ऑफ मोमोफुकु एंडो इन जापान इट वाज फर्स्ट मार्केटेड ऑन ट्वेंटी अगस्त 1958 बाय एंडोस कंपनी निसीन अंडर द ब्रांड नेम चिकन रामिन एंडो डेवलप एंडो डेवलप द प्रोडक्शन मेथड ऑफ फ्लैश फ्राइंग नूडल्स आफ्टर द हैड they had been made creating instant noodles mohiniattam is dance form of which state mohiniattam kis dance ka dance form ek state ka andhra pradesh assam kerala tripura correct option kerala ka yes friends mohiniattam jo hai ye kerala ka ek dance form hai kerala has around 50 forms of dances among these थैयम थ्रुवंत्री कली चक्कायार कोठू कोडियत्तम एंड ओटा मुथुल्लाल आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट डांसेस ऑफ केरला जिसमें से मोहिनीअत्तम भी काफ़ी फेमस है ओके केरला मेनली दो डांस फॉर्म के लिए फेमस है एक है मोहिनीअत्तम और दूसरा है कथक कली नेक्स्ट क्वेश्चन Who is the author of Our Impossible Love? Correct option, आपकी स्क्रीन पर अब दुर्जोई दत्ता 
कौन है ऑथर आर इम्पॉसिबल लव के दुर्जोय दत्ता अबाउट द ऑथर अगर हम देखें तो दुर्जोय दत्ता जो थे विथ अ डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इज एन इंडियन ऑथर बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन डेली के डेली में इनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है He published his first book, of course, "I Love You," when he was just twenty-one. Next question: The Indian musical instrument, sam, sam, uh, samvadini, in is which type? String, tantu vadya, wind, or percussion or impact? Correct option, wind. Yes, friends. Jo generally, uh, the Indian musical instrument is some some uh, vadini. Ye ek wind type ka instrument hai. About some vadini, a brief mentions about uh, harmonium and its transformation from a waist Western based instrument to an Indian based instrument called some vadini. Harmonium is an instrument of Western important. Next question. Urdu is the official language of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, West Bengal, or Jammu and Kashmir. So, the correct option is Jammu and Kashmir. Now, the next question: Panalal Ghosh, Panalal Ghosh, sorry, Panalal Ghosh played which of the following musical instrument? Flute, sitar, violin, or santur? Correct option is me say flute. So, Panalal Ghosh, who is that? जनरली बांसुरी बजाते हैं उसी के उसी वाद्य यंत्र के लिए फेमस है ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अलाउद्दीन खान एंड इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द फ्लूट एज कंसर्न इंस्ट्रूमेंट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ओके इन्हीं को श्रेय जाता है फ्लूट को uh, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कंसर्ट में इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाने का हिंदु इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और ये पायनियर भी है ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट के पायनियर है प्लीज नोट इट डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए पन्ना लाल घोष जो है वो जाने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तेरताली इज अ फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मणिपुर और कर्नाटका देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश फ्रेंड्स तेरताली ये एक मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है ब्यूटिफुल वेस्टर्न फोक डांस इज बेसिकली परफॉर्म बाय द कमार ट्राइब्स द तेरताली डांस ऑफ मध्य प्रदेश इज अ वेल नोन फॉर्म ऑफ फोक डांस ऑफ द रीजन एंड इज प्रैक्टिस बाय कमार ट्राइब विच इज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश हु इज द ऑथर ऑफ गो क्लाउन अच्छे दिन फॉर कॉमेडी कौन इसके ऑथर हैं प्रीति शिनोय निकिता संगीत और शत्रुघ्न वदलास और अश्विन सांगी संगी सॉरी इसको हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन है शत्रुघ्न वदलास इज द ऑथर ऑफ गो क्लाउन अच्छे दिन फॉर कॉमेडी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रागिनी इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ कश्मीर केरला हरियाणा और मणिपुर She is a folk uh, folk singer. Has generally folk songs. Gati hai. Its ka correct option hai Haryana. Yes, friends, Haryana. Jo hai wo uh, sorry. Uh, jo ragi nahi hai ye Haryana state se generally famous for folk songs. Sajburg festival is held in which country? Sajburg jo mahotsav hai kis desh mein aayojit kiya jata hai? Italy, Austria, Australia, or Spain mein? Chaliye hum dekh lete hain iska correct option. Correct option is question kya hai? Austria mein. Yes, friends, Sajburg festival ye generally Austria mein organize kiya jata hai. Famous festival hai wahan ka. To Sajburg festival, German festival hai Sajburger Fest Pele. is a prominent festival of music and drama established in 1920 it is held each summer for 5 weeks starting at late july in the austrian town of salzburg the birthplace of wolfgang amadeus mozart salzburg austria who among the following is the world first woman cosmonaut bachendri pal junko tambai और वेलेंटीना टेरिस्कोवा और सैली राइट कॉस्मोनॉट्स कॉस्मोनॉट्स मीन्स अगर मैं आपको हिंट दूँ तो एस्ट्रोनॉट इसमें से कौन है जो एस्ट्रोनॉट है 
फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट वुमेन ओके वम सो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है वेलेंटिना टोरस्कोवा शी इज द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट टू गो इन टू स्पेस अंतरिक्ष यात्री ऑन जून सिक्सटीन नाइनटीन अब्रॉड वॉस चॉक सिक्स सोवियत कॉस्मोनॉट वेलेंटिना टेरिस्कोवा बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इन टू स्पेस आफ्टर फोर्टी एट ऑर्बिट्स एंड सेवेंटी वन आवर्स शी रिटर्न टू अर्थ हैविंग स्पेंड मोर टाइम इन स्पेस देन ऑल यू एस एस्ट्रोनॉट कम्बाइन टू दैट डेट अभी तक नहीं तो अभी तक सबसे ज़्यादा अगर समय बिताया है तो वह है सुनीता विलियम्स ने और अगर हम नाइनटीन सिक्सटी थ्री तक देखें तो सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली वेलेंटिना टेरिस्कोवा थी एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट बछेंद्री पाल अगर मैं यहाँ देखूँ तो बछेंद्री पाल जो थी वो एक्चुअल में माउंट दिस शी इज माउंटेन क्लाइंबर ओके माउंटेनियर है शी इज माउंटेन क्लाइंबर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल केमिकल केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड एट राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है पुणे में सो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड एट पुणे ओटो हैन डिस्कवर्ड एटम बॉम बाय द प्रिंसिपल ऑफ ओटो हैन जो है उन्होंने एटम बॉम डिस्कवर किया था पर किस प्रिंसिपल पर था यूरेनियम फीजन न्यूक्लियर फीजन अल्फा रेडिएशन और गामा रेडिएशन देख लेते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब किस पर एटम बॉम्ब किस प्रिंसिपल पर डिस्कवर किया गया था सो द करेक्ट आंसर इज यूक्लियर फीजन यस फ्रेंड्स ओटो हैन डिस्कवर्ड एटम बॉम्ब By the principle of nuclear fission, Hans' most spectacular discovery came at the end of 1938. कब किया था उन्होंने discovery 1938 में? When while working jointly with Fitz Strassman, Hans discovered the fission of uranium. उन्होंने uranium का fission discover किया था. Okay, or uh, this discovery on हैं द नोबल प्राइज इन द केमिस्ट्री नाइनटीन फोर्टी फोर प्लीज आप नोट डाउन कर सकते कि एटम बम की जो फीजन की डिस्कवरी थी न्यूक्लियर फीजन का जो प्रिंसिपल था इसके लिए उन्हें नोबल प्राइज भी मिल चुका है एंड लेट डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम और द नेक्स्ट क्वेश्चन मून इज अ स्टार अ प्लानट अ सेटेलाइट और अ मीट्योराइट करेक्ट ऑप्शन है सेटेलाइट यस फ्रेंड सेटेलाइट जनरली मून एक्स नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का ओके मून इज अ नेचुरल अर्थ सैटेलाइट जनरली सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लानिट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ओके सो मून भी जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है जनरली ट्वेंटी सेवन डिग्री का उसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है रोटेशन भी ट्वेंटी सेवन डिग्री का होता है रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड सेम है नियर अराउंड रखे मैं ये आपको अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ ओके अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो 27 27 डेज का और स्टार जो होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होते हैं जो चमकते रहते हैं ओके प्लैनेट हमें पता है कि प्लैनेट जनरली उन सेलेस्टियस बॉडीज को कहते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं एक स्टार की तरफ स्टार के राउंड ओके और मीटोराइट्स जनरली उल्का पिंड जिसको हम कहते हैं ये भी जनरली हम अगर कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइटोट्रॉन इज द डिवाइस बाय विच इज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर्टिफिशियल क्लाइमेट साउंड और पिक्चर ऑन द स्क्रीन चलिए हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है आर्टिफिशियल क्लाइमेट यस फ्रेंड्स साइट्रॉन साइटोट्रॉन इज अ डिवाइस बाय विच आर्टिफिशियल क्लाइमेट इज प्रोड्यूस ओके सो साइटोट्रॉन इज द ट्रेड नेम गिवन टू द डिवाइस दैट यूजेस रोटेशनल फिल्ड क्वांटम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ओके किसको यूज कर रहा है मैं आपके लिए लिख देती हूं जिसको ये यूज कर रहा है रोटेशन रोटेशनल फिल्ड क्वांटम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस Which has been developed by the Center for Advanced Research and Development. 
a division of Scullin Cybernetics in Bangalore. It is a new device used in regenerative and degenerative tissues engineering and repairing. The cytotron is now being used for treating diseases like osteoarthritis and cancer. Now the next question. Which of the following shows density gradient in the body of water? Density gradient ki baat kar rahe. So, ecocline, halocline, pycnocline or the thermocline? Kya option hona chahi iska correct? Dekh lete hai. It's pycnocline. Yes friends, pycnocline is the correct option. So, pycnocline, yek chun mein cline hai aur layer hai which shows density gradient in the body of water. Okay. हेलोक्लाइन की अगर मैं बात करूं जो इधर नाम दिया था हेलोक्लाइन शो सैलिनिटी ग्रेडियंट ओके ये सैलिनिटी देते बॉडीज ऑफ वाटर लाइक सीज ओशंस की बात कर रहे हैं हम ग्रेडियंट इन द बॉडी ऑफ वाटर हेलोक्लाइन सैलिनिटी बताता है आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं विद इन द बॉडीज ऑफ वाटर वेयर इज द थर्मोक्लाइन जो है ये इट्स अ ट्रांजिशन लेयर बिटवीन डीप एंड सरफेस वाटर between deep and surface water yeah mix layer we can say it okay so halocline salinity gradient batata hai then agar mein pinocline ki baat karu to ye density gradient batata hai body of water ki okay or thermocline it's a transition layer between deep and surface water now come to the next question the practice of using more than one type of medium in computer at the same time is called multimedia, macromedia, interactivity or none of the above. Chaliye dekh lete iska kya correct option hona chahiye. Correct option aapki screen par. Multimedia. Yes friends, multimedia application can include many types of media. The primary characteristics of multimedia system is the use of more than one kind of media to deliver content and functionality. Now the next question. Who is known as the father of Indian supercomputer? Indian supercomputer ke father? Raghunath Mashlikar, Vijay Bhatkar, Jayant Narlikar or Nandan Neelkeni. Correct option aapki screen par. Vijay Bhatkar. Yes friends, Vijay Bhatkar, he is known as the father of Indian supercomputer. उन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया था ऑफ जिसको कहा नाम दिया गया था परम 8000 परम 8000 और 1991 में बनाया गया था इसे सो करेक्ट ऑप्शन इस विजय भाटकर नाउ भाटकर इस द बेस नोन एस द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन्स इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव in supercomputing where he helped where he led the development of param supercomputer he developed the first indian supercomputer the param okay sabse pehle jo unho ne develop kiya tha supercomputer where led the development of param supercomputer he developed the first indian supercomputer the param 8000 in 1991 and later the param 10000 in 1998 vijay pandurangan bhatkar 70 has been appointed as a new vice chancellor of Nalanda University. Rajgir in Bihar, he is a technocrate who is popularly known as the father of the Indian supercomputer. Now the next question, the ability of an operating system to run more than one application at a time is called multi-user computing, time sharing, multi-programming or multitasking. Correct option. Multitasking, so in computer multitasking is a concept of performing multiple tasks over a certain period of time. Ek, ek certain period of time, a task ko perform in computer ki language, mein usko multitasking kehte. Okay, usko execute karna or correlate bhi karna, okay, concurrently. Okay, so this is the correct option of this question. Next question, aapki screen par ab. OMR stands for. Optical marker reader, optical machine reader, 
और ऑक्टल मशीन रीडर और ऑक्टल मार्कर रीडर करेक्ट ऑप्शन हम सभी को पता है दैट इज ऑप्टिकल मार्कर रीडर ओ एम आर शॉर्ट फॉर्म है ऑप्टिकल मार्कर रीडर का और ये एक मेथड है एंटरिंग डेटा इन टू कंप्यूटर सिस्टम ऑप्टिकल मार्कर रीडर रीड्स पेंसिल और पेन मार्क मेड ऑन मेड इन प्री डिफाइंड पोजिशन ऑन पेपर फॉर्म्स एज ए रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और टेक्लेस्ट प्रॉम्स जनरली हम इस टाइप से हमें ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी उसके सामने जो ओ एम आर शीट होती है दैट इज ऑप्टिकल मार्कर रीडर शीट होती है हमें उसको या तो ब्लैक या ब्लू से मार्क करना होता है ठीक है उसको इस तरह से फिल करना होता है पूरी जनरली पूरा गोला हमें इसको फिल करना होता है पूरे सर्कल को बहुत अच्छे से फिल करना होता है ओके जिसको ये रीड कर पाता है पर्टिकुलरली ओके सो प्लीज आप इसको ध्यान रखिए ऑप्टिकल मार्कर रीडर और नेक्स्ट क्वेश्चन हियर सॉरी इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्ट ऑप्टिकल मार्कर रिकोगशन द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली एक्सट्रैक्टिंग इंटेंडेड डेटा फॉर मार्क फिल्स सच एज चेकबॉक्स एंड फिल एंड फिल्स ऑन प्रिंटेड फॉर्म्स ओ एम आर टेक्नोलॉजीज स्कैन प्रिंट फॉर्म एंड रीड्स प्रीडिफाइंड पोजिशन एंड रिकॉर्ड वेर मार्क्स आर मेड ऑन द फॉर्म नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन वैकुलर बंडल्स आर अपसेंट इन जो वैकुलर बंडल होते हैं वो किस में अपसेंट होते हैं ब्रायफाइटा में टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पम और एंजियोस्पम लेट्स सी टू इट ब्रायोफाइटा में यस फ्रेंड्स वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ड्रग इज यूज एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ओके इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको रिलीव करने के लिए तो मेटफॉर्मिन डाइजिपाम लेटनोप्रोस्ट लेटनोप्रोस्ट और प्रेडनीसोन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं हम इसे करेक्ट ऑप्शन इज प्रेडनीसोन सो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है प्रेडनीसोन है प्रेडनीसोन इट्स ग्लूकोकॉटिकॉटिकॉइड मेडिकेशन मोस्टली यूज टू सप्रेज द इम्यून सिस्टम एंड डिक्रीज इन्फ्लेमेशन इन कंडीशन सच एज अस्थमा सी ओ पी डी एंड ह्यूमेटाइड डिजीज जनरली ऑटो इम्यून डिजीज होती है ठीक है तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट हाई ब्लड कैल्शियम ड्यू टू कैंसर एंड अलॉन्ग विथ अदर स्टोराइड फॉर एड्रीनल इनसफिशंसी इट इज टेकन बाई माउथ ओरल ड्रग्स होती है प्रेडनी सोन नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिशंसी ऑफ विच वाइटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस जनरली आंखों से रिलेटेड डिजीज है आइस की से रिलेटेड डिजीज है जिसमें शाम के बाद दिखाई देना बंद होता है सो वेदर इट इज ड्यू टू वाइटामिन के वाइटामिन सी वाइटामिन बी वन और वाइटामिन ए लेट सी टू इट करेक्ट ऑप्शन इज वाइटामिन ए दैट इज रेटिन ये डिजीज जो है ये हमें वाइटामिन ए की कमी से होती है सो वाइटामिन ए डिफिशंसी दैट इज वी ए डी और हाइपो वाइटमिनोसिस इज अ लैक ऑफ वाइटामिन ए इन ब्लड एंड टिश्यूज इट इज कॉमन इन पुअर कंट्रीज बट रियली इज सीन इन मोर डेवलप कंट्रीज निकटोलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशंसी जिसमें रात में दिखाई देना जनरली बंद हो जाता है विच डिज इज कॉज ड्यू टू डेफिशंसी ऑफ आयरन बेरी बेरी टिटेनी क्वाशार्कर और एनीमिया देख लेते हैं हम इसे करेक्ट ऑप्शन है एनीमिया यस फ्रेंड्स एनीमिया जो है ये ब्लड में आयरन की डिफिशंसी से होता है क्योंकि आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है हीमोग्लोबिन जिसमें हीम एक पिगमेंट है वो आयरन से ही बनता है अगर आयरन हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा जिससे एक डिजीज होगी जिसका नाम है एनीमिया रक्त की कमी होना वॉट केमिकल इज इंजेक्टेड इन टू अ पर्सन बॉडी वेन एन एंड बाइट्स फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड देख लेते हैं हम इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए जब एक एंड बाइट करती है तो किस टाइप का एसिड रिलीज होता है केमिकल रिलीज होता है सो इट्स अ फॉर्मिक एसिड मैंने एंड बाइट्स इट रिलीज फॉर्मिक एसिड जो एक जनरली एक छोटा सा हमें हल्का सा जलन हमारी बॉडी में पैदा होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है क्योंकि एक एसिड है सो केमिकल इंजेक्टेड इन टू स्किन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग इन एंड स्ट्रिंग एंड ड्यूरिंग द नेचुरल लीफ स्ट्रिंग एज फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड का आना नाम मिथोनाइक एसिड है एंड स्ट्रिंग एंड नेचुरल लीफ स्ट्रिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाई यूजिंग कैलामाइन लोशन या बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं ओके okay, उसकी जगह क्योंकि कैलामाइन uh, लोशन या अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो वो बेसिक है नेचर में और एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज कीमोलिथोट्रॉप्स ऑलिगोट्रॉप्स बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप्स सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन 
मेरे ख्याल से आपको पता होगा देख लेते आप सही है कि नहीं फोटो ऑटोट्रॉप्स यस फ्रेंड्स फोटो से ही हमें पता पड़ता है कि फोटो मीन्स लाइट सो ऑर्गेनिज्म जो दैट जनरेट एनर्जी एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं लाइट को यूज करके उसको हम जनरली ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं लाइट को यूज कर रहे हैं इसलिए हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स एनर्जी ओके सो ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट टू जनरेट देयर ओन एनर्जी दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एटीपी सिंथेसिस एन इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्शन ऑफ एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट इन टू एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट फोटो सिंथेसिस अगर हम देखें एक प्रोसेस है विच प्लांट्स एंड अदर फोटो ऑटोट्रॉप्स जनरेट कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लाइट एनर्जी इन क्लोरोप्लास्ट नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड कोल कंटेनिंग लिटिल वोलेटाइल मैटर इज कॉल्ड लोएस एंथ्रोसाइट और एटोल और लावा सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर एंथ्रोसाइट सो हार्ड कोल जिसमें वोलाटाइल मैटर भी है वोलाटाइल मैटर जो वाष्प बन के उड़ सकता है ओके okay? उसको उसको हम एंथ्रोसाइट उस कोल को हम एंथ्रोसाइट कहते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं एंथ्रोसाइट कोल इज इनहेरेंटली हाई कार्बन हाई बी टू यू क्वालिटी एनर्जी सोर्स In the metal uh, smelting and fabrication industries, anthracite is commonly used as reduction agent for various applications such as briquetting, charcoal, iron ore, pellets, and other uses. Aluminium is obtained from aluminium oxide by this process. किस process से हमें aluminium जो होता है वो मिलता है electrolytic reduction, reduction with carbon. थर्माइट प्रोसेस और हीटिंग से चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से सो एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द केमिकल फॉर्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड एस क्या होना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला इन सब में से जो आपके सामने ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है ए एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड ए एल मीन्स एल्यूमिनियम सी एल मीन्स क्लोराइड Atomic number of which of the following element is greater than that of phosphorus? In me se kaun sa element jiska atomic number jada hai phosphorus se? Correct option chlorine se. Yes friends. Agar hum ye sare options dekhe aluminium, silicon, chlorine or magnesium, to chlorine ka atomic number jo hai wo phosphorus se jada hai. The Arth Shastra was written by Arth Shastra ne likha. Arth Shastra kisne likha tha? Chanakya, Kalidas, Harshvardhan aur Vatsayan ne. इसका करेक्ट ऑप्शन है चाणक्य यस फ्रेंड्स अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं चंद्रगुप्त तो मौर्य के टाइम पे ही रह चुके हैं ओके सो so, चाणक्य पॉपुलरली नेम इज कौटिल्य और उनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त 372 सेवेंटी टू टू एट्टी थ्री बी सी अराउंड रहे हैं एक इंडियन टीचर फिलोसोफर रॉयल एडवाइजर ही वॉज इनिशियली अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल साइंस एट द एंशियन तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन तक्षशिला इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान दिस कंपनी फाउंडेड बाय धीराज धीराज लाल हीरचंद अंबानी स्टार्टेड ऑफ बाय ट्रेडिंग स्पाइसिस सो इन्फोसिस टाटा जिंदल और रिलायंस करेक्ट ऑप्शन रिलायंस यस फ्रेंड्स दिस कंपनी फाउंडेड बाय धीराज लाल हीराचंद अंबानी स्टार्टेड ऑफ बाय ट्रेडिंग स्पाइसिस इसका नाम है रिलायंस धीरज लाल ओके सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्जुन अवार्ड्स दैट कैन बी गिवन इन अ ईयर सो करेक्ट ऑप्शन हेयर फिफ्टीन सो अर्जुन पुरस्कार की अधिकतम संख्या पंद्रह है जो एक वर्ष में दी जा सकती है स्पोर्ट्स अगर मैं हम सारे स्पोर्ट्स अवार्ड देखें अदर दिन अर्जुन अवार्ड ओके सो विश्वना जो फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथ आनंद है विमेन रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न कर्णम महलेश्वरी और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहले अर्पणा घोष को मिला फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू बी अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड वॉज सलीम दुरानी ओके सलीम दुरानी थे पहले पहले क्रिकेटर्स ओके फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू बी अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड नाउ द संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बॉक्सिंग कबड्डी फुटबॉल और बास्केटबॉल से सो करेक्ट ऑप्शन इज फुटबॉल द संतोष ट्रॉफी वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन फोर्टी वन नाइनटीन फोर्टी वन में इसको स्टार्ट किया गया था देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन वेस्ट बेंगाल्स 
फुटबॉल एसोसिएशन श्री सॉरी मनमथा नॉर्थ रॉय चौधरी ऑफ संतोष डिनोटेड द ट्रॉफी एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट टूर्नामेंट इंडिया लैग्ड अ प्रॉपर मेन चैंपियनशिप फॉर फुटबॉल टीम्स हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबल प्राइज सबसे पहले इंडियन जिसको नोबल प्राइज मिला था क्या लगता है आपको क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द फर्स्ट नोबल प्राइज कैलाश सत्यार्थी वेंकट रमन रामकृष्णन डॉक्टर एस चंद्रशेखर और रविंद्रनाथ टेगोर वेल नोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वेल नोन क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन इज रविंद्र नाथ टेगोर यस फ्रेंड्स रविंद्र नाथ टेगोर को लिटरेचर की फील्ड में सबसे पहले ओके ब्रिटिश टाइम में उनको नोबल प्राइज दिया गया था सो यू रिसीव द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन नाइनटीन और वो फर्स्ट एशियन भी है इस प्राइज को रिसीव करने के लिए नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन फर्स्ट एशियन ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर नेशनल फिल्म अवार्ड हैज बिन एडमिनिस्टर्ड सिंस अगर हम नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर हम देखें तो उसको कब एडमिनिस्टर्ड किया गया था 1973, 1980, 1987 और 1984. करेक्ट ऑप्शन 1973. यस फ्रेंड्स अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन देखें तो नेशनल फिल्म अवार्ड मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड है इन अगर हम फिल्म अवार्ड की सेरेमनीज देखें तो सबसे प्रोमिनेंट अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड है एस्टेब्लिश इन 1954. It has been administered along with the International Film Festival of India and the Indian Panorama by the Indian Government's Director Directorate of Film Festival since 1973. First Indian to win an individual Olympic medal. चलिए हम देख लेते हैं individual to win Olympic medal. K D Jadhav. Okay, so the first. इंडिविजुअल टू विन ओलंपिक मेडलिस्ट के डी जाधव अगर हम देखें तो इनका फुल नेम है काशबा दादा साहेब जाधव आफ्टर नॉर्मन प्रिचर्ड हु वन टू सिल्वर मेडल्स इन एथलेटिक्स इन नाइनटीन हंड्रेड काशबा वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स हाइएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया ये युद्ध स्तर का युद्ध का वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र वीर चक्र परमवीर चक्र और कीर्ति चक्र देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन परमवीर चक्र इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन यस फ्रेंड्स हाइएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज परमवीर चक्र अगर हम इसकी डिटेलिंग देखें तो परमवीर चक्र जो है ये हाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ओके okay? Equivalent to the Victoria Cross, which was replaced once India gained its independence. पहले Victoria Cross Award दिया जाता था, फिर इसको हमने परमवीर चक्र से रिप्लेस किया. अगर मैं बात की बात जो दूसरे ऑप्शंस दिए थे, उसमें महावीर चक्र जो है, is the second highest military award in India and is awarded for acts of conspicuous gallantry in the presence of the enemy, uh, whether on land, at sea, or in the air, कहीं पर भी. वीर चक्र जो है, third है in precedence in the awards for water, wartime gallantry. तो वीर चक्र हमारा थर्ड आ जाता है तो फर्स्ट इन सब में ऑप्शन में महावीर चक्र देन उसके बाद सॉरी परमवीर चक्र देन महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र 